Hello, hi, dear friends. Apo innatte nammalde beauty vlog il njan discuss cheyan pona kaaryam enna nu vachala discussion mathra alla njan oru kaaryam oru product undaaki kaanikkunnu undu adana njan thalil thekkunna enna idu oru ayurvedic oil pole aanu nammada home made kachana ee kachana ye kurichu parayanaanengil idu pandu thotta aalkaare palaye kudumbangalilokke muttashi maaru mamma maaru okke theichondirunna oru oil thaneyana nammade chuttu vattathumulla kaaryangal vechittu cheyidondana ippo ee adutha kalathukke aanalo aalkaare aware aayi thodangi adu nee property unda property unda nokka manasilaakki varunathu pakshe pandulla aalkaare idu പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അന്നൊക്കെ കാച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തലമുടിയെല്ലാം മസാജ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു തലമുടിയിൽ എണ്ണ തേക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും വേണം ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രധാനം എല്ലാ ദിവസവും എണ്ണ തേക്കുകയും വേണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കാൽപ്പാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തല തലയിലെ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കാൽപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ മസാജ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം നോർമൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഹെയറിൻ്റെ സ്കാൽപ്പ് നോർമൽ ആണെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ എണ്ണകളുടെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ആയുർവേദിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഫോളിക്യൂൾസ് വഴിയാണ് ഹെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെയർ ഫോളിക്യൂൾസിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബൾബിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്നും ആ സെൽസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ വന്ന് വന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിനുള്ള വെള്ളം എന്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെടി വളർത്തുന്ന പോലെ വെള്ള വെള്ളവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊരു തരം വളമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫോളിക്കിൾസിനെ നന്നായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ എണ്ണകൾക്കകത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഇലകളും പച്ചിലകളുടെ ചാറും ഇലയും ഒക്കെ ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെന്താ ഹെയർ സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുന്ന ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആക്കുന്നതിലും തിളക്കമുണ്ടാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറയാം ഈ എണ്ണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐ പ്രിഫർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലെണ്ണയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നല്ലെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലും വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് പക്ഷെ കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തലയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്രീസി ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഔട്ടി ഔട്ടി ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാസ്റ്റ് ഓയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലേ അല്ല ആവണക്കെണ്ണ പക്ഷേ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കൊടുക്കും അപ്പോൾ മുടിക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ആവണക്കെണ്ണ നല്ലെണ്ണ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈതോന്നി കൈതോന്നിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഫോൾസ് ഡെയ്സി എന്നാണ് ഇത് സൂര്യകാന്തിയുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിങ്ങനെ പാടങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരുന്നതാണ് നല്ല ഈർപ്പമുള്ള തറയിലൊക്കെ വളരും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തറങ്ങി നോക്കിയാൽ കിട്ടും തൊടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൈതോന്നി അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ നല്ല തിക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് അത് നല്ല കളർ തരുന്ന സാധനമാണ് നീലാമരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും സാധാരണ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അത് കാരണം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മുടിയുടെ നിറം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ കറ്റാർ വാഴ കറ്റാർ വാഴ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അലോവേറ സ്കിന്നിനും തലമുടിക്കും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നല്ല കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി മുടി വളരാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് മുടിയെ കൂടുതൽ വളർത്തി
ആവണക്കെണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ അതിൽ റിസിനോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിരിക്കും ചെയ്യും ഈ കാസ്റ്റ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉലുവ ഉലുവയാണെങ്കിലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റി ഫംഗലാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ഫംഗസിൻ്റെ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ സ്കാൽപ്പെല്ലാം ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ വരും നല്ല തണുപ്പുമാണ് നല്ല കൂളിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മുടെ ഉലുവയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ പാക്കുകളിലെല്ലാം അരച്ച് അരച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കിട്ടും സിദ്ധ സിദ്ധ മെഡിസിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ സിദ്ധ വൈദ്യത്തിലൊക്കെ ഈ കൈതോന്നിയുടെ ചാറും നല്ലെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാച്ചിയാണ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടി വളരാനും തലയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പോകാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി കൊണ്ട് സ വളരെ റിച്ചാണ് പിന്നെ അതിന് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഗാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കെറാട്ടിൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്യൂൾസിനെ എല്ലാം നല്ല സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും തലമുടിക്ക് ശക്തി കൊടുക്കും തലമുടിയെ നല്ലതായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് കൂടാണ്ട് തലയിൽ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ മാറും ഈ നെല്ലിക്ക ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഓക്കെ കറിവേപ്പിലയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ അത് റിച്ചിൻ ബീറ്റ കെറാറ്റിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കറിവേപ്പിലയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലമുടി കൂടുതൽ വളരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ നീറ്റായിരിക്കാനും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവ് കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുടി നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതും എണ്ണയിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഫോളിക്കിൾസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഇത് കൂടാണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് നല്ലതായിട്ട് അതായത് ഡെഡ് സെൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് തലയിൽ നിന്നും ഇളകി പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് ഒട്ടും തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഡാൻഡ്രഫ് ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വളരെ നല്ലതാണ് വേപ്പിലയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ തലമുടി പൊഴിയുന്നത് ഒരുപാട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും വേപ്പില അരച്ച് ചേർത്ത് ഉള്ള ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു വേപ്പില അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആണെങ്കിലും എണ്ണയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണ കാച്ചിയാലും എല്ലാം നല്ലതാണ് ഹെയർ ഫോളിന് നല്ലതാണ് പൊഴിയുന്നത് കുറേ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇതും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്യൂൾസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറേ കൂടി ത്വരിതപ്പെടുത്തും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടാനാണ് സാധ്യത പേരൊക്കെ ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിഫിനോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് വൈറ്റമിൻ സിയും ബിയും അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ലിക്കോപിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടും ഈ പേരക്കയുടെ ഇലയിലുണ്ട് ഈ പേരക്കയുടെ ഇല ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കും നല്ല പേരക്കയുടെ മണമാണ് അപ്പോൾ പേരക്കയുടെ ഇലയും വളരെ നല്ലതാണ് എണ്ണ കാച്ചുന്നതിനും പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഹെയർ ഫോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും സ്കാൽപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് എന്തായാലും തലമുടി കൊഴിയുന്നതെല്ലാം ഒരുപാട് കുറച്ച് തരും എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഹെയർ ലോസ് അതായത് മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി വളരാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കരമ
സ്കാൽപ്പ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആവും ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്നാ കാച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കാച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടംപോലെ ദിവസം എത്ര മാസങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓയിൽ മേക്കിംഗ് എണ്ണ കാച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ കറിവേപ്പില അരച്ചെടുത്തത് ഇത് ഒരു കപ്പ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വേപ്പിലയാണ് വേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പില വേപ്പില അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് മതിയാവും അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് കിട്ടണം ഇത് പേരക്കയുടെ ഇല നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പേരക്കയുടെ ഇല വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പേരക്കയുടെ ഇല ഇതും അരക്കപ്പ് പെട്ടെന്ന് പൊടിയും കിട്ടും മിക്സിയിലോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതാണ് കയ്യോ അത് ഞാൻ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കണം നോക്കിക്കോളൂ ഡാർക്ക് കളറാണ് കയ്യിലൊക്കെ കളറാകും അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഗുണം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് തലമുടിക്കായിട്ട് കുറേ ശേഖരശേ എടുത്ത് പിഴയുവാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ചാറ് കിട്ടും അത്രയും വേണം എൻ്റെ കയ്യുടെ കളറൊക്കെ പോക്ക് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിലും ആകും ഇത് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക ഉണക്ക നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അങ്ങാടിക്കടയിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലേ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചെടുത്തത് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക പൊടിച്ച് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് എടുക്കുക ഉലുവ ഉലുവയും ഒന്ന് തെരുതിരുപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അതും ഒരു കാൽക്കപ്പ് പച്ചക്കർപ്പൂരം അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങാടിക്കടയിൽ കിട്ടും പച്ചക്കർപ്പൂരം നല്ല മണം ഉണക്കി പച്ചക്കർപ്പൂരം ക്യാമ്പർ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പശയിൽ നിന്നും ബാർക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ക്യാമ്പർ അഥവാ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇതിനും ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ നല്ല ജീരകം ഒരല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല ജീരകവും ചേർക്കും വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ അതായത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് നല്ലെണ്ണ അതും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ദേ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ആവണക്കെണ്ണയാണ് ആവണക്കെണ്ണ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണയാണ് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലൂസ് ആയിക്കോളും ഇതാണ് പ്രധാന കാര്യം പിന്നെ വേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലോവേറയുടെ ഒരു നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ ഇതിനെ ഇത് പണ്ട് തൊട്ട് അറിയപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് മുടി വളരാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ മുറിച്ച് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ നോക്കി അതിലൊരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഒരു കറ പോലെ വരും അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ അതിനെ നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗമാണ് ഈ അതിനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കണം അത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും െ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒരല്പമൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സ്കിൻ പാർട്ട് നമ്മളതെന്തായാലും ഉടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതിനൊന്ന് പൽപ്പിയാക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഒരു വലിയ പീസ് തന്നെ എടുക്കുക നല്ല വിരിയും ന
നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചെയ്യും അപ്പം ഇനി അലോവേറ ജെല്ല് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലോട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലോവേറയുടെ ഒരു വലിയൊരു പീസ് എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇറുത്തെടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് വേപ്പില നുള്ളിയിടും പിന്നെ എന്താ ഈ പേരക്കയുടെ ഇല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ അരി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ടല്ലോ ഇതെന്തായാലും വാട്ടർ ആകും അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്ക നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി പൂരം പിന്നെ ഇത് എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്തും ഓരോന്നും പല സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ നല്ല ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പഴയ ചീൻചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയൺ കണ്ടൻറ്റും കൂടി കയറിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴും പഴയ ഈ ചീൻചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട് അമ്മയുടെ സമയത്തൊക്കെ അമ്മയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അലോവീറ മിക്സിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തത് നോക്കി അയ്യോ പത്ത 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 ഓ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി കാര്യമാണ് കേട്ടോ സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ കറിവേപ്പില അരച്ചത് പിന്നെ വേപ്പില കറിവേപ്പില അല്ല ഇത് വെറും വേപ്പിലയാണ് ഓക്കെ വേപ്പില പിന്നെ നമ്മുടെ പേരക്കാടെ ഇല ഇത് പൊടിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് സാധാരണ അരയ്ക്കുന്നത് അലോവേറ ജെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഇതിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ടെല്ലാം യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അവർ എന്താ പറയുക മിക്സ്ഡ് അവിയൽ പാകത്തിന് കിടക്കുമല്ലേ പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇലകളുടെ എല്ലാം ടെക്സ്ചർ മാറി തുടങ്ങും ഇത് മൂത്ത് തുടങ്ങും മൂക്കോ മീൻസ് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി ഡ്രൈ ആയി എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും നോക്കി എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയത് ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് തിളയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ നോക്കിക്കോളൂ ഇലകളുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് വരുന്നൊരു രീതി ഇനി ഇത് മാറും ഇത് കുറച്ചും കൂടി മൂത്ത് തുടങ്ങാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എണ്ണ കുറേ കൂടി ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും ക്ലിയർ ആയി വരും ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാലൊരു ഗ്രീൻ കളറിലെ ഓയിൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴേ ഏതാണ്ട് പകുതി വഴിക്കായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് തുടങ്ങും ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചത് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കും അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായി അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും കൂടി എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉലുവയുടെ ഉലുവ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കും ഇനിയാണ് കുരുമുളക് ഒരല്പം കുരുമുളകിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതും ചേർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സായി ഇപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് അതൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പച്ചിലകളും പച്ചമരുന്നുകളും ഒക്കെ മൂത്ത പാകത്തിന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് കരിയാനൊന്നും പാടില്ല മൂക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൂത്താൽ മാത്രമേ എണ്ണ തെളിഞ്ഞും വരുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഊറി
കംപ്ലീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണാപ്പിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്തു ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഇച്ചിരൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ മത്തി എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ടൊരു അരിപ്പയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിക്കോളും നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെറുതെ തിളപ്പിക്കാതെ ഈ കൈതോന്നി അത് ചാറ് ചാറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ കപ്പോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡിയായി വരും എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയും എണ്ണയും കൂടി ലാസ്റ്റാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കാച്ചുമ്പോൾ വലിയ പാടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് 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 വരും അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കൈതോന്നിയുടെ ചാറും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നല്ലെണ്ണയും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാസ് പിന്നെ ഈ ആവണക്കെണ്ണയും അവസാനം ചേർക്കും കാസ്റ്റ് ഓയിൽ കൈതോന്നിയും നല്ലെണ്ണയും കൂടി തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അരിക്കാൻ പാകത്തിന് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയും നമ്മളുടെ മറ്റേ എണ്ണയും കൂടി ഇട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് അതാണ് പ്രോസസ് അപ്പം നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ലെണ്ണയിൽ കൈതോന്നിയായിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ജീരക ഇടുന്നു ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിയാൽ മാത്രം നല്ലതായിട്ട് നോക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു മണവും കൂടി വന്നു ഇനി ഈ എണ്ണ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇത് തീ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിനൊന്നുമില്ല മിക്സിങ് ആണ് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ട് കൈ തോന്നിയുടെ ചാറിൽ കിടന്ന് ആണ് അത് സെറ്റായത് നല്ലെണ്ണ ആൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി പറഞ്ഞാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കാസ്ട്രോയിൽ അതായത് ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണ അത് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കരിയർ ഓയിൽ പോലെ ബാക്കി എണ്ണകൾ പ്രവർത്തിക്കും ഇനി ഇതിനൊരു മണം മണം മാത്രമല്ല ഗുണവും അതിനാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ഇടുന്നു നല്ല മണവുമായിരിക്കും നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ മണവും കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു മണം അല്ലേ ആഹാ തന്നെ നല്ല മണമാണ് പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയും മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളൂ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ചേർന്നൊരു ആയുർവേദിക് ഓയിൽ ഹോം മെയ്ഡ് റെഡി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കും തലയോട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനും പ്രതിരോധിക്കും നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഡാൻഡ്രഫ് മുതലായ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പോകും എല്ലാത്തിനും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നടത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അരിക്കലൂടെ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് അരിക്കൽസ് ആദ്യം നന്നാപ്പേല് നമ്മൾ കുറേ കോരി മാറ്റി ഇനി ഇതാണ് പരിപാടി ശുദ്ധമായ എണ്ണ എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു ഗുണമുള്ള എണ്ണയാത് ആയുർവേദിക് എക്സലൻ്റ് ഓയില് ഞാനത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടികൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അരിക്കലും കൂടി അരിക്കാൻ പോകുന്നു ഹോള് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ടുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തുണി കൂടി നമ്മുടെ മരുമൽ തുണിയിലെ അതിലൂടെ അരിച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മരുമൽ തുണിയിലെ അതേപോലത്തെ അരിപ്പയാണ് ഫൈനായിട്ടുള്ള അരിപ്പ് അത് കാരണം ഒരു അല്പം പോലും പൊടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ല ഓയിലിൻ്റെ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള അരിക്കൽസ് ഓക്കെ എല്ലാ ഫൈൻ പൗഡറും മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ
ना ग्रीन कलर एण्ड हाफ को बोटल ऑलमोस्ट फुल इन आवश्यकुसरण ऑयल मसाज दस तला ऑयल दस इन या उपयोग का तीरा अब एण का समय आयोजन का ओके